Hello friends, object oriented programming pathina video lecturing idu. Um, idhila namma oops in odaya features enna enna abdingrada uh, ununa pathitu varo. Adhila ippo namma pathitu kara feature vande um, inheritance. And the inheritance pathina or poduvan arimuham vande uh, pona video la namma pato. Adavda inheritance abdingrada or vidamana class relationship. Adavda or is a relationship. Um, uh, is a mari where and in a relationship circle up in the room on a video la pato um yede the inheritance na inheritance on a meditacono yede the inheritance on a purunjika kuda the dinger or telivana pahu badayum on a video la pato ipo in the video la uh, inheritance pati inno aramana uh, inno nari vishengal vande ipo in the video la nama pakaporo uh, inheritance abdina inna <coughs> Now, Puduva Nadamuraila inheritance Abdina in a Solona Petrur Galil Nudaya Silla Amsangalayum Gunadi Singalayum Taruvi Koranda Uruvara the Vanda Nama inheritance Abdimo. Ipo in the Padathe Tuktonale in the Korandi Tuktona and the Korandi Kivande Amma Vinudaya Kanna Maipum Appa Vinudaya Mudi Amaipum Sendirkud. So in the or Nilai Pata let in the or Vishetavanda Nama inheritance Abdina Podula Solo. So a child inherits the features and characteristic behaviors of parents. Pin the Padathal and the Koranda Vandi in an Amsangala Vandi Tarvi Uruvairkanga the Matada Pato Adanoda. That's சில we have a sale card. We have a sale card. We இந்த a sale card. So, this is the inheritance. Now, in this case, we have an object oriented programming. class. That's the class. Uh, class B one the inner class one the class A inherit panadana in Arthona class B another class A in Udaya Silla um, Tanituam wine the Vishengal Ilati Amsangalayum Adanodia Silla Sail Padgalayum Thaluvi Uruvairko Adada Namavande inheritance Abdina Oops Portalavla Solro. So child class. Uh, inherits the attributes and methods allow the functionalities of parent class either than our inheritance of the park room if inheritance not a common inheritance when the um, Sela so classes color inheritance not a combo the memory lane and a good of dinner the papo I pong class here at the pome for class a when the uh, attribute uh, a attribute 1 a attribute 2 inu sila um, uh, attributes la irukudun vechikalam ipo um, in the class a ku memory la eppadi uruvaagum uh, object appdin paathona adavadhu heap la vande uh, suppose nama a o b j a object one create pandrom appdina adha memory eppadi allocate aaguna nama yerkanave paatha mari Attribute uh, A attribute 1, A attribute 2, in pala attributes in an arco, the lathuko say the memory allocate a home. Say the la ula methods, uh, functionality, sale particle capri in a uh, memory lena nada combin patona, stack la uh, in the nama create panirkra in Urua kirkra in the um, class A in a AOBJ object vach uh, in the A method nama. Call panicla. Uh, call pani and then sale particle namakatevio, a pretty nihertanomo, Adela nama nihertikla. Either one the name air can be patruco. Ipo, Ipo in the class A, suppose in our class, other class B inherit panda than which club. For class B cane, other can uria sila attributes circa, the B attribute one, B attribute two, and the mari set of attributes circa than which club. Ipo in the B class memory la epidi uh, object create ah the abdin patona uh, B object uh, B class ka B object create panamboda and the B object epidi recombin patona in the attribute uh, A attribute one A attribute two kum seth memory allocate ah hum other than inheritance lanadakarena class B when the class A inherit paneda apo other no day attributes sukum other the class A no day attributes sukum seth object B lavanda memory allocate ahum 
சரி இப்போ மெத்தட் இன் இன்வொகேஷன் அதாவது இந்த செயல்பாடை எப்படி நிகழ்த்துகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அதே மாதிரி ஸ்டாக்கில் நம்ம அந்த ஆப்ஜெக்ட் அதாவது பி கிளாஸ்க்கு க்ரியேட் பண்ண ஆப்ஜெக்டை வச்சு பி கிளாஸினுடைய செயல்பாடை நம்ம நிகழ்த்திக்கலாம் அதாவது கால் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் நம்மளால் ஏ கிளாஸினுடைய மெத்தடை கால் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தா அதுவும் முடியும் சரி எப்படி முடியுது அதுக்குன்னு நம்ம வந்து ஏ ஒன்னுடைய ஏ கிளாஸினுடைய ஆப்ஜெக்ட் நமக்கு தேவைப்படாது பி கிளாஸினுடைய ஆப்ஜெக்டை வச்சே நம்ம பேரண்ட் கிளாஸினுடைய மெத்தடையும் கால் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஊப்ஸில் எப்படி நடக்குது அப்படிங்க இப்படித்தான் வந்து ஊப்ஸில் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வந்து நடக்குது அதாவது ஒரு கிளாஸ் இன்னொரு கிளாஸை இன்ஹெரிட் பண்ணும்போது அந்த அதனுடைய ஆப்ஜெக்டுக்கு பேரண்ட் கிளாஸினுடைய ஆட்ரிபியூட்ஸுக்கும் சேர்த்து மெமரி அலக்கேட் ஆகும் அப்புறம் சைல்ட் கிளாஸினுடைய ஆப்ஜெக்டை வச்சே நம்மளால் பேரண்ட் கிளாஸினுடைய மெத்தட்ஸையும் கூப்பிட முடியும் இந்த ரெண்டு சேஞ்சும் இந்த ரெண்டு ஆடட் திங்ஸும் வந்து நடக்கும் இதில் இன்ஹெரிட்டன்ஸில் ஸோ Uh, child class object can access parent class method. Okay. இப்போ இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ நம்ம ஒரு விஷயம் தெளிவாக என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து கிளாஸுக்கு மத்தியில் தான் நடக்குமே தவிர்த்து ஆப்ஜெக்டுக்கு மத்தியில் நடக்குமா அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும் ஓகே வெதர் பி ஓபிஜே அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்ட் கேன் இன்ஹெரிட் டேரக்ட்லி ஏஓபிஜ ஆப்ஜெக்டா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஏன்னா நம்ம பொதுவில் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் பற்றி பேசும்போது நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா சைல்ட் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் இன்ஹெரிட்டிங் ஃப்ரம் பேரண்ட் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த நடைமுறையில் வந்து அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது நம்ம வந்து இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம் ஆனால் அதனுடைய அர்த்தம் வந்து வேறு அங்கே நம்ம என்ன மீன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கிளாஸ் பி தான் கிளாஸ் அதாவது ஒரு கிளாஸ் சைல்ட் கிளாஸ் தான் வந்து பேரண்ட் கிளாஸ் வந்து இன்ஹெரிட் பண்ண முடியுமே தவிர்த்து சைல்டு சைல்டு கிளாஸினுடைய ஆப்ஜெக்ட் வந்து பேரண்ட் கிளாஸினுடைய ஆப்ஜெக்டையெல்லாம் இன்ஹெரிட் பண்ண முடியாது ஓகேவா சரி இப்போ இந்த இன்ஹெரிட்டன்ஸில் ஆக்சஸ் ப்ரிவிலேஜஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் இப்போ ஒரு பேரண்ட் கிளாஸ் ஒரு சைல்டு கிளாஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ சைல்டு கிளாஸ் வந்து பேரண்ட் கிளாஸை இன்ஹெரிட் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த இன்ஹெரிட்டன்ஸை வந்து கோடிங்கில் எப்படி காட்டுவோம் அப்படின்னா கிளாஸ் கீவேர்ட் சைல்ட் கிளாஸினுடைய பேர் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு இன்ஹெரிட்டன்ஸ் கீவேர்டோ இல்லாட்டி ஒரு இன்ஹெரிட்டன்ஸ் சிம்பலோ இல்லாட்டி அந்த இன்ஹெரிட்டன்ஸை குறிக்கிற மாதிரி ஒரு சின்டாக்ஸோ ஒரு ஒரு ஊப் ஸ்பேஸ் லாங்குவேஜில் இருக்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஜாவா எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் வந்து எப்படி நம்ம குறிப்பிடுவோம்னா எக்ஸ்டென்ஸ் அப்படிங்கிற கீவேர்டு அதில் குறி அதில் யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது கிளாஸுங்கிற கீவேர்ட் சைல்ட் கிளாஸினுடைய பேர் அப்புறம் எக்ஸ்டென்ஸ் அப்படிங்கிற கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் பேரண்ட் கிளாஸினுடைய பேர் வரும் இதே சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா அதில் வந்து கோலன் அப்படிங்கிற ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது கிளாஸுங்கிற கீவேர்ட் சைல்ட் கிளாஸினுடைய பேர் கோலன் ஆப்ரேட்டர் அப்புறம் பேரண்ட் கிளாஸினுடைய பேர் அப்படி வரும் இன்னும் சில லாங்குவேஜஸில் எடுத்தோம் அப்படின்னா சில பில்டன் சின்டாக்ஸ் வந்து இருக்கலாம் இன்ஹெரிட்டன்ஸை குறிக்கிறதுக்கு இந்த மூணு வகையில் ஏதோ ஒரு வகையில் தான் நம்ம இன்ஹெரிட்டன்ஸை வந்து கோடிங்கில் குறிப்பிடுவோம் சரி இப்போ அதுக்கப்புறம் என்ன வருது பேரண்ட் கிளாஸினுடைய பேர் வருது சரி இப்போ பேரண்ட் கிளாஸில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சஸ் மாடிஃபையர்ஸ் ஒவ்வொன்றும் அந்த ஆக்சஸ் மாடிஃபையர்ஸ் கடியில் வரக்கூடிய ஆட்ரிபியூட்ஸும் மெத்தட்ஸும் சைல்ட் கிளாஸில் எந்த விதத்தில் எவ்வளோ தூரம் விசிபிளாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இதில் மெயினாக முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது வந்து ப்ரொடெக்டட் அப்படிங்கிற ஆக்சஸ் மாடிஃபையர் இதை பற்றி நான் ஏற்கனவே என்கேப்சுலேஷன் வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் அதாவது ப்ரொடெக்டட் அப்படிங்கிற ஆக்சஸ் மாடிஃபையர் வந்து இன்ஹெரிட்டன்ஸ்க்காக பிரத்யேகமாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கீவ ஒரு ஆக்சஸ் மாடிஃபையர் அப்படிங்களாம் இந்த ஆக்சஸ் மாடிஃபையர் கடியில் வரக்கூடிய செட் ஆஃப் ஆட்ரிபியூட்ஸும் மெத்தட்ஸும் சைல்டு கிளாஸுக்கு மட்டும்தான் விசிபிளாக இருக்குமே தவிர சைல்டு கிளாஸ் அல்லாது வேறு எந்த கிளாஸுக்குமே அது அவைலபிளாக இருக்காது சரி பேரண்ட் கிளாஸில் வரக்கூடிய ப்ரைவேட் செட் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் மெத்தட்ஸ் சைல்டு கிளாஸுக்கு 
விசிபிளா இருக்குமானா விசிபிளா இருக்காது ஏன்னா அது எல்லாமே பேரண்ட் கிளாஸ் என்னுடைய தனித்துவத்தை குறிக்கக்கூடிய ஆட்ரிபியூட்ஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ் ஸோ அதெல்லாம் வந்து சைல்டு கிளாஸ்க்கு கூட விசிபிளா இருக்காது சரி பேரண்ட் கிளாஸ்ல இருக்கக்கூடிய பப்ளிக் ஆட்ரிபியூட்ஸ் மெத்தட்ஸ் சைல்டு கிளாஸுக்கு விசிபிளா இருக்கும் சரி இப்போ இதை பார்க்கும் போது நமக்கு என்ன தோணும் அப்படின்னா ப்ரொடெக்டடு கடியில் இருக்கிறதும் சைல்டுக்குள்ளே விசிபிளாக இருக்கு பப்ளிக் கடியில் இருக்கிறதும் சைல்டுக்குள்ளே விசிபிளாக இருக்கு அப்போ எதுக்கு நம்ம வந்து ப்ரொடெக்டட் அப்படின்னு ஒரு ஆக்சஸ் மாடிஃபையர் வைக்கணும் அப்படின்னு நமக்கு தோணலாம் இதுக்கு நம்ம வேற ஒரு கிளாஸ் எடுத்துக்கலாமே சே கிளாஸ் சாம்ப் சாம்பிளாக வேற ஒரு கிளாஸ் எடுத்துக்கலாமே இந்த கிளாஸ் வந்து பேரண்ட் கிளாஸினோடு எந்த விதத்திலையும் சம்மந்தப்படலை இந்த கிளாஸ்குள்ளார இந்த ப்ரொடெக்டட் அப்படிங்கிற ஆக்சஸ் மாடிஃபையர் கடியில் வரக்கூடிய ஆட்ரிபியூட்ஸும் மெத்தட்ஸும் விசிபிளாக இருக்குமானா விசிபிளாக இருக்காது அதே பப்ளிக்காக இருக்கக்கூடிய ஆட்ரிபியூட்ஸ் மெத்தட்ஸ் சாம்ப் கிளாஸ்குள்ளே விசிபிளாக இருக்குமானா விசிபிளாக இருக்கும் இதுதான் வந்து பப்ளிக் ஆக்சஸ் மாடிஃபையருக்கும் ப்ரொடெக்டடுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் சரி இப்போ இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த இன்ஹெரிட்டன்ஸ் எல்லாமே ஒரு வகையான இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படிங்கலாம் அதாவது சைல்ட் கிளாஸ் வந்து பேரண்ட் கிளாஸை பப்ளிக்காக இன்ஹெரிட் பண்ணும்போது இருக்கக்கூடிய நிலைமை என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இன்ஹெரிட்டன்ஸே வந்து மூணு வகைப்படுது ஆக்சஸ் ப்ரிவிலேஜஸ் இதில் இருந்து பார்க்கும்போது ஒன்று சைல்ட் கிளாஸ் பேரண்ட் கிளாஸை பப்ளிக்காக இன்ஹெரிட் பண்ணுறது இல்லை ப்ரொடெக்டடாக இன்ஹெரிட் பண்ணுறது இல்லை ப்ரைவேட்டாக இன்ஹெரிட் பண்ணுறது ஸோ இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தது வந்து சைல்ட் கிளாஸ் வந்து பேரண்ட் கிளாஸை பப்ளிக்காக இன்ஹெரிட் பண்ணிச்சுன்னா எப்படி எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இப்போ ப்ரொடெக்டடாக இன்ஹெரிட் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ சைல்ட் கிளாஸ் பேரண்ட் கிளாஸை ப்ரொடெக்டடாக இன்ஹெரிட் பண்ணும்போது ப்ரொடெக்டடுக்கு அடியில் வரக்கூடிய ஆட்ரிபியூட்ஸும் மெத்தட்ஸும் சைல்ட் கிளாஸ்க்குள்ள ப்ரொடெக்டடாக இன்ஹெரிட் ஆகுது அதாவது விசிபிளாக இருக்கும் ப்ரைவேட் நமக்கு தெரியும் கண்டிப்பாக சைல்ட் கிளாஸ்குள்ளார விசிபிளாக இருக்காது பப்ளிக் ஆட்ரிபியூட்ஸ் மெத்தட்ஸ் வந்து சைல்ட் கிளாஸில் விசிபிளாக இருக்குமானா விசிபிளாக இருக்கும் ஆனால் எப்படி இன்ஹெரிட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா ப்ரொடெக்டடாக இன்ஹெரிட் ஆயிருக்கு அப்படிங்களாம் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போ சப்போஸ் வேற ஒரு கிளாஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் சே கிராண்ட் சைல்டு அப்படின்னு இன்னொரு கிளாஸ் இருக்கு அந்த கிளாஸ் வந்து சைல்ட் கிளாஸை இன்ஹெரிட் பண்ணுது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சே கிளாஸ் கிராண்ட் சைல்டு இன்ஹெரிட்ஸ் சைல்டு இப்போ இதுக்குள்ளார இந்த ஆட்ரிபியூட் செட்டும் மெத்தட் செட்டும் விசிபிளா இருக்குமானா விசிபிளா இருக்கும் சரி ப்ரொடெக்டடாக இன்ஹெரிட் ஆயிருக்கிற இந்த பப்ளிக் ஆட்ரிபியூட்ஸும் மெத்தட்ஸும் எங்கே இது ரெண்டும் பப்ளிக் பேரண்ட் கிளாஸில் பப்ளிக் ஆனால் சைல்ட் கிளாஸில் எப்படி இருக்குது ப்ரொடெக்டடாக இருக்குது ஸோ இது ரெண்டும் இந்த சைல்ட் கிராண்ட் சைல்ட் கிளாஸ்க்குள்ளார விசிபிளா அப்படின்னு பார்த்தா விசிபிள் சரி அப்போ என்ன வித்தியாசம் ரெண்டுமே விசிபிளாக தானே இருக்குது அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இப்போ இந்த சைல்டு கிளாஸ் வழியாக இந்த சாம்ப் கிளாஸ் வந்து சைல்டு கிளாஸினுடைய இந்த ரெண்டு ஆட்ரிபியூட் செட்டையும் பப் அண்டர் ஸ்கோர் ஆட்ரிபியூட் செட்டையும் பப் அண்டர் ஸ்கோர் மெத்தட் செட்டையும் ஆக்சஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கலாம் அது ப்ரொடெக்டடாக இருக்கிறதுனால இன்னொரு கிளாஸ்க்குள்ளார அதாவது இந்த சைல்டு கிளாஸை இன்ஹெரிட் பண்ணாத எந்த விதத்திலையும் சம்மந்தப்படாத இந்த சாம்ப் கிளாஸ்க்குள்ளார இந்த ஆட்ரிபியூட் செட்டும் மெத்தட் செட்டும் அதாவது ப்ரொடெக்டடாக பப்ளிக் கிளாஸ்லேருந்து இன்ஹெரிட் ஆகிருக்கிற இந்த ஆட்ரிபியூட் செட்டும் மெத்தட் செட்டும் சாம்பிள் அப்படிங்கிற சாம்ப் அப்படிங்கிற கிளாஸ்க்குள்ளார விசிபிளாக இருக்குமானா விசிபிளாக இருக்காது ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரொடெக்டடாக இன்ஹெரிட் பண்ணுறதுக்கு பண்ணுறதுனுடைய ஒரு தாக்கம் அப்படிங்களாம் ஆனால் இதே இப்போ இந்த சாம்ப் கிளாஸ் வந்து டேரெக்டாக பேரண்ட் கிளாஸ் வழியாக பேரண்ட் கிளாஸில் இருக்க பேரண்ட் கிளாஸ் வழியாக இந்த செட் ஆஃப் ஆட்ரிபியூட்ஸையும் மெத்தட்ஸையும் ஆக்சஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணிச்சுன்னா அது வந்து விசிபிளாக இருக்கும் ஏன்னா பேரண்ட் கிளாஸில் வந்து இது ரெண்டுமே வந்து பப்ளிக் அடியில் தானே இருக்குது ஸோ அப்போ வந்து இது விசிபிளாக இருக்கும் ஆனால் சைல்டு கிளாஸ் வழியாக இதை இன்ஹெரிட் இதை வந்து ஆக்சஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணிச்சு அப்படின்னா விசிபிளாக இருக்காது அதுதான் என்ன அர்த்தம்னா சைல்டு கிளாஸ் வந்து பேரண்ட் கிளாஸை வந்து ப்ரொடெக்டடாக இன்ஹெரிட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது இது இன்ஹெரிட் பண்ணியிருக்கிறது எதுக்காக இன்ஹெரிட் பண்ணியிருக்குன்னா அதனுடைய சந்ததிக்கு அதாவது அதை இன்ஹெரிட் பண்ணக்கூடிய கிளாஸஸ்க்கு மட்டும்தான் அந்த செட் ஆஃப் பப்ளிக் வேரியபிள்ஸ் வந்து விசிபிளாக இருக்கலாம் 
அதுக்காக இந்த மாதிரி இன்ஹெரிட் பண்ணிருக்கு அப்படிங்களாம் கொஞ்சம் குழப்பமா இருக்கும் ஆனா நீங்க வந்து கொஞ்சம் நிதானமா ஆஹ் கொஞ்சம் பொறுமையா நிறுத்தி நிதானமா நீங்க அதை கவனிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து புரியும் சோ இப்ப நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போற இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வந்து பிரைவேட் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அதுல வந்து எப்படி அப்படின்னா ப்ரொடெக்டட்ல ப்ரொடெக்ட் பேரண்ட் கிளாஸ்ல ப்ரொடெக்டடா இருக்கக்கூடிய அட்ரிபியூட்ஸும் மெத்தட்ஸும் சைல்டு கிளாஸ்ல வந்து எப்படி இன்ஹெரிட் ஆகும்னா பிரைவேட்டா இன்ஹெரிட் ஆகும் பிரைவேட் வந்து சைல்டு கிளாஸ்குள்ள விசிபிளா இருக்காது இதே பேரண்ட் கிளாஸ்ல பப்ளிக்கா இருக்கக்கூடிய அட்ரிபியூட்ஸும் மெத்தட்ஸும் சைல்டு கிளாஸுக்கு பிரைவேட்டா இன்ஹெரிட் ஆயிருக்கும் இது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இப்படி இன்ஹெரிட் ஆயிருக்கும் போது அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா இப்போ சைல்டு கிளாஸ இன்ஹெரிட் பண்ற கிராண்ட் சைல்டு கிளாஸ் குள்ளார இந்த செட் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் விசிபிளா இருக்குமானா விசிபிளா இருக்காது அதே இந்த செட் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் அதாவது பப் அண்டர் ஸ்கோர் அட்ரிபியூட் செட்டும் பப் அண்டர் ஸ்கோர் மெத்தட் செட்டும் விசிபிளா இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா விசிபிளா இருக்காது ஸோ இதுதான் சைல்டு கிளாஸ் வந்து பேரண்ட் கிளாஸ பிரைவேட்டா இன்ஹெரிட் பண்ணுது அப்படின்னு பிரைவேட்டா இன்ஹெரிட் பண்றதுனுடைய அர்த்தம் அதாவது அதனுடைய பொருள் என்ன அப்படின்னா நான் வந்து என்னோட பேரண்ட்ட இருந்து இன்ஹெரிட் பண்ணிக்கக்கூடிய ப்ரொடெக்டட் அட்ரிபியூட்ஸும் மெத்தட்ஸும் பப்ளிக் அட்ரிபியூட்ஸும் மெத்தட்ஸும் என்னோடைய நான் யூஸ் பண்றதோடைய நின்றணும் என்ன தாண்டி என் சந்ததிகளுக்கு அது வந்து விசிபிளா இருக்க கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மீனிங் சோ இதுதான் வந்து இன்ஹெரிட்டன்ஸ்ல உள்ள ஆக்சஸ் ப்ரிவிலேஜஸ் இப்ப சில ஊப் ஸ்பேஸ் லாங்குவேஜஸ் அதாவது சி பிளஸ் பிளஸ் ஜாவா மாதிரி லாங்குவேஜஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கிளாஸ்ங்கிற கான்செப்டுக்கும் ஆப்ஜெக்டுங்கிற கான்செப்டுக்கும் மத்தியில ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வித்தியாசம் உண்டு அதாவது அது ரெண்டுத்துக்கும் மத்தியில ஒரு தெளிவான வேறுபாடு உண்டு என்ன வேறுபாடு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிளாஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பொதுவான கட்டமைப்பு அந்த கட்டமைப்ப வச்சு உருவாக்கப்பட்ட பொருட்களை நம்ம ஆப்ஜெக்ட் அப்படிம்போம் முக்காவாசி யூப் ஸ்பேஸ் லாங்குவேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ்ங்கிற கான்செப்டுக்கும் ஆப்ஜெக்டுங்கிற கான்செப்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரே கான்செப்ட் தான் சொல்லலாம் ரெண்டுத்துக்கும் பெருசா ஒண்ணும் வித்தியாசம் இருக்காது ஆனா சி பிளஸ் பிளஸ் ஜாவா மாதிரி அதாவது தெளிவான வேறுபாடு கொண்ட லாங்குவேஜஸ்ல வந்து நம்ம ஞாபகத்துல வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்ஹெரிட்டன்ஸ் கேன் ஹேப்பன் ஓன்லி பிட்வீன் கிளாஸஸ் அண்ட் நாட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அதாவது இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிற ஃபீச்சர் வந்து ரெண்டு கட்டமைப்புக்கு மத்தியில நடக்கலாமே தவிர்த்து ரெண்டு பொருட்களுக்கு மத்தியில நடக்க நடக்காது ஏன் என்ன இது என்ன நான் சொல்ல வரேன் அப்படிங்கிறதையும் பார்ப்போம் ஏன் அப்படிங்கிறதுல தான் அதுல அதனுடைய பதில் இருக்கு இப்போ கிளாஸ் அப்படின்னு எடுத்து இப்போ கிளாஸ் ஏன் எடுத்துப்போமே இப்போ கிளாஸ் ஏங்கிற அமைப்புக்கு ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ ஏ ஃபோர் அப்படின்னு நாலு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கிறதா வச்சுக்கலாம் இப்போ ஏ ஒன் ஆப்ஜெக்ட் மெமரியில கிரியேட் ஆகும் போது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இப்படி இருக்கிறதா வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த ஏ ஒன் ஆப்ஜெக்டை இன்ஹெரிட் பண்ணி அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது அந்த ஒரு பதிவு வந்து சரியான பதிவா இருக்குமான்னா இப்போ நீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் நம்ம அம்மா அப்பா ோட அம்சங்களும் சில அம்சங்களும் சில குணாதிசயங்களும் நமக்கு இருக்குது நம்ம அவங்கள தழுவி வந்திருக்கோம் அப்படின்னா அதனுடைய பொருள் என்ன அப்படின்னா அவங்களுடைய சில மரபணுக்களை தழுவி நம்மளுடைய மரபணு இருக்குது ஸோ அங்க அந்த கனெக்டிங் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறது இல்லாட்டி அந்த இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது எதுல நடக்குது அப்படின்னா அந்த மரபணுல நடக்குது மரபணு ஜீன்ஸ் டிஎன்ஏ அப்படிங்கிறது என்னன்னா நம்ம வம்சத்துக்கு உண்டான ஒரு கட்டமைப்பு அப்படி அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம சொல்லுவோம்ல பரம்பரை குணாதிசயங்கள் அப்படின்னு நம்ம அம்மா அப்பாட்ட மட்டும் இல்ல நம்ம இன்னும் நம்ம தாத்தா பாட்டி இதுக்கு முன்னால இருந்த ஜென்ரேஷன்ல இருந்தும் அந்த குணாதிசயங்கள் வந்து நமக்கு அப்படியேவோ இல்லாட்டி சில மாறுதல்களோட நம் நமக்கு நம்மளை வந்து அடைஞ்சிருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்ப நான் இங்க என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது எங்க நடக்குது அப்படின்னா ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸுக்கு இடையில நடக்கல அப்பாவுக்கும் அம்மா அப்பாவுக்கும் நமக்கும் இடையில நடக்கல அம்மா அப்பாவுக்கும் நமக்கும் இடையில அந்த மரபணு அப்படிங்கிற அந்த பொதுவான கட்டமைப்பு மூலமா தான் நடக்குது அதே தான் ஊப்ஸ்லயும் அதாவது கிளாஸ் ஒரு கிளாஸ இன்னொரு கிளாஸ் இன்ஹெரிட் பண்றது தான் பாசிபிளை தவிர்த்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் இன்ஹெரிட் பண்றதுங்கிறது வந்து சரியான பதிவா இருக்காது வேணும்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட குளோன் பண்ணலாம் அப்படின்னு வேணா சொல்லலாம் 
ஏ ஒன் ஆப்ஜெக்டை க்ளோன் பண்ணி ஏ ஒன் காப்பின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கலாமே அந்த ஏ ஒன் காப்பி ஆப்ஜெக்ட் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அச்சு அசல் ஏ ஒன் ஆப்ஜெக்ட் மாதிரியே இருக்கும் நீங்களே சொல்லுங்க நம்ம வந்து நம்ம அம்மா அப்பாவை இன்ஹெரிட் பண்ணி வந்திருக்கோம் நம்ம என்ன அச்சு அசல் அப்படி அம்மா அப்பா மாதிரியே இருக்கிறோம்னு சொல்கிறோமா இல்லை மைட் பி அந்த மாதிரி பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அங்கே ஆக்சுவலாக என்ன நடக்குது பொருள் என்ன அப்படின்னா அவங்களுடைய மரபணுக்கும் நம்ம நம்மளுடைய மரபணுக்கும் இடையில ஒரு தொண்ணூத்தொம்பது சதவிகிதம் பொருத்தம் இருக்கு அப்படின்னு வேணா சொல்லலாமே தவிர்த்து அவங்களை அப்படி நம்ம க்ளோன் பண்ணி வந்திருக்கோம்னு சொல்லணும் க்ளோனிங் தான் ஒரு ஆப்ஜெக்டை க்ளோன் தான் பண்ண முடியுமே தவிர்த்து இனரிட் பண்ண முடியாது அதுதான் நான் இங்க சொல்ல வர கான்செப்ட் சரி இப்போ கிளாஸ் ஏ வந்து கிளாஸ் பி இன்ஹெரிட் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கலாமே இப்போ இந்த கிளாஸ் பிக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன் அந்த ஆப்ஜெக்ட் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா அதில் கிளாஸ் ஏனுடைய அட்ரிபியூட்ஸுக்கும் மெமரி அலோகேட் ஆகிருக்கு இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்க இந்த ஆப்ஜெக்டும் இந்த ஆப்ஜெக்டும் சேமா ரெண்டும் ஒரே ரெண்டுத்துக்கும் இடையில ஏதாவது ஒரு பொருத்தம் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கண்டிப்பாக இல்லை போத் ஆஃப் தெம் ஆர் நாட் தி சேம் ஸோ இங்க நான் சொல்ல வரது என்ன அப்படின்னா இன்ஹெரிட்டன்ஸ் கிரியேட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் வேர்ஷன் ஆஃப் பேரண்ட் கிளாஸ் அண்ட் நாட் டிஃப்ரெண்ட் காப்பீஸ் ஆஃப் பேரண்ட் கிளாஸஸ் இன்ஸ்டன்சஸ் பேரண்ட்ஸ் பேரண்ட் கிளாஸ் இன்ஸ்டன்ஸ்னா என்ன ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஸோ இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து க்ளோன்ஸை கிரியேட் பண்றது இல்லை ஆப்ஜெக்ட் க்ளோன்ஸை கிரியேட் பண்றது இல்லை மாறா பேரண்ட் கிளாஸ் ஒரு கிளாஸ் ஒரு கட்டமைப்பினுடைய இன்னொரு ஒரு பதிவுன்னு சொல்லலாம் டிஃப்ரெண்ட் வேர்ஷன் தான் கிரியேட் பண்ணுது அப்போ இங்க டிஃப்ரெண்ட் வேர்ஷன் அப்படின்னா நான் என்ன மீன் பண்றேன் பார்ப்போம் டிஃப்ரெண்ட் வேர்ஷன் அப்படிங்கிறது எந்த விதத்துல அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு நம்ம பார்க்கலாம் நான் வந்து போன வீடியோவில் இன்ஹெரிட்டன்ஸுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருந்தேன் அதாவது குரங்கினத்தை தழுவி தான் மனுஷன உருவாயிருக்கு அப்படின்னு அதே எக்ஸாம்பிளை தான் நான் இப்போவும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு எடுத்திருக்கிறேன் ஸோ நம்மளோட பேரண்ட் கிளாஸ் மங்கி கிளாஸ்னு வச்சுக்கலாம் கிளாஸ் ஹியூமன் இன்ஹெரிட்ஸ் மங்கி ஹியூமன் கிளாஸ் வந்து சைல்ட் கிளாஸ் இப்போ இந்த ஸ்லைட்ல நான் என்ன அதாவது எந்த ஒரு ஊப் ஸ்பேஸ் லாங்குவேஜையும் பேஸ் பண்ணி நான் கோடு எழுதல கிட்டத்தட்ட ஒரு சூடோ கோடு மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது இன்ஹெரிட்டன்ஸ் கோடிங்ல வந்து எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு நான் ஜஸ்ட் தெரியப்படுத்தணும் அப்படின்னு தான் முயற்சி பண்ணியிருக்கிறேன் எந்த ஒரு ஊப்ஸ் பேஸ்ட் ஊப்ஸ் லாங்குவேஜ் பேஸ் பண்ணியும் நான் இந்த இந்த இது இல்லை இந்த கோடிங் இல்லை இதை கோடிங்னும் கூட சொல்ல முடியாது எப்படி கோடு இருக்கலாம் அப்படின்னு ஜஸ்ட் நான் தெரியப்படுத்த தான் இந்த முயற்சி இப்போ கிளாஸ் மங்கி இருக்குது கிளாஸ் ஹியூமன் இன் ஹெரிட்ஸ் மங்கி இப்போ மங்கி கிளாஸுக்கு என்னென்ன அட்ரிபியூட்ஸ் இருக்கலாம் அப்படின்னா மங்கிக்கு ரெண்டு கால் ரெண்டு கை ரெண்டு கண் இதெல்லாம் வந்து அதாவது பாடி பார்ட்ஸ் வந்து ஒரு அட்ரிபியூட் இப்போ இந்த வந்து ஹியூமன் கிளாஸ் அப்படி இன்ஹெரிட் பண்ணுதா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஐ மீன் முதல்ல இன்ஹெரிட் பண்ணுதா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆமாம் இன்ஹெரிட் பண்ணுது அதுவும் இன்ஹெரிட் பண்ணுது அப்படியே இன்ஹெரிட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ஹியூமனுக்குமே வந்து மனுஷனுக்குமே குரங்க மாதிரி அதே மாதிரி ரெண்டு கை ரெண்டு கால் ரெண்டு கண் ரெண்டு அது அப்படி இருக்குது ஸோ இந்த ஆட்ரிபியூட் அப்படி இன்ஹெரிட் ஆயிருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் வேர்ஷன் அப்படிங்கிறது ஆட்ரிபியூட் லெவலில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு விதம் வந்து அப்படியே இன்ஹெரிட் பண்ணிக்கும் பேரண்டினுடைய ஆட்ரிபியூட்ஸை சைல்டு கிளாஸ் அப்படியே இன்ஹெரிட் பண்ணிக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி இன்ஹெரிட் பண்ணிக்கும் போது நீங்க என்ன சொல்ல நீங்க இங்க வந்து அது செப்பரேட்டா அதுக்கு ஒரு அட்ரிபியூட் ஹியூமன் கிளாஸ்ல நீங்க கிரியேட் பண்ணணும்ட்டு இல்லை அது மெமரி ஹியூமன் கிளாஸ்க்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது மெமரி அலகேட் ஆகும் போது இந்த பாடி பார்ட்ஸ் அப்படிங்கிற பேரண்ட் கிளாஸினுடைய ஆட்ரிபியூட்டுக்கும் சேர்த்தே மெமரி அலகேட் ஆயிக்கும் ஆனா கோடு எழுதும் போது நீங்க அதை ஸ்பெசிஃபிக்கா எடுத்து சொல்லணும் அப்படிங்கறதுல அதுதான் இன்ஹெரிட்டன்ஸினுடைய ஒரு பயன்பாடுனே சொல்லலாம் அது நான் அட்வான்டேஜஸ்க்கு வரும்போது நான் சொல்றேன் ஸோ ஒரு விதம் வந்து பேரண்டினுடைய பாடி பார்ட் பேரண்டினுடைய ஆட்ரிபியூட்ஸா அப்படி சைல்ட் கிளாஸ் இன்ஹெரிட் பண்ணிக்கும் இன்னொன்னு வந்து என்ன அப்படின்னா இப்போ மங்கிக்கு வேற என்ன ஆட்ரிபியூட் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்கின் நேச்சர் வச்சுக்கலாமே ஸ்கின் நேச்சர் வந்து மங்கிக்கு எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னா அது ஹோல்ட் பண்ற வேல்யூ ரஃப் அதாவது கொஞ்சம் ரஃப்பா இருக்கும் சரி இந்த ஸ்கின் நேச்சர்ங்கிற ஆட்ரிபியூட் ஹியூமன்
சோ இங்க அப்படிங்கறது என்ன நடக்குது அப்படின்னா சைல்ட் கிளாஸ் வந்து பேரண்ட் கிளாஸினுடைய ஆட்ரிபியூட்ஸ இன்ஹெரிட் பண்ணிட்டு அண்ட் இட் சேஞ்சஸ் தேர் வேல்யூஸ் அக்கார்டிங் டு இட்ஸ் நேச்சர் அதாவது இன்ஹெரிட் பண்ணதும் இல்லாம அதே மாதிரி இன்ஹெரிட் நாம சில மாறுதல்களோட இன்ஹெரிட் பண்ணுது ஸோ இதை தான் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்ல ட்ரை பண்ண அதாவது க்ளோன் அப் க்ளோனிங் எடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்காது இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படிங்கும் போது அந்த சில குறி சில குறியீடுகளும் சில அம்சங்களும் குணாதிசயங்கள் சில மாறுதல்களோடையோ இல்லாட்டி அப்படியோ சைல்டு கிளாஸ்க்கு வர அந்த வர அந்த ஃபீச்சரை தான் நம்ம இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஸோ இது ரெண்டு விதம் சரி வெறும் பேரண்ட் கிளாஸினுடைய ஆட்ரிபியூட்ஸ் மட்டும் தான் ஹியூமன் கிளாஸ்க்கு இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தா இல்லை அதுவும் இருக்கும் அது போக ஹியூமன்ஸுக்குனே உரிய சில தனித்துவம் வாய்ந்த ஆட்ரிபியூட்ஸும் கூட இருக்கலாம் ஆஹ் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுத்தோம்னா இன்னொன்னு சொல்ல விட்டுட்டேன் இப்ப வந்து நம்ம பேரண்ட் கிளாஸினுடைய ஆட்ரிபியூட் வந்து சைல்டு கிளாஸ்க்கு வரும்போது ஆஹ் அதனுடைய வேல்யூஸ் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணும் போது எப்படி பண்ணுவோம்னா கன்ஸ்ட்ரக்டர் மூலமா சேஞ்ச் பண்ணுவோம் நம்ம சொல்லியிருக்கேன் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படிங்கிறது அந்த கிளாஸ் நேமினுடைய நேம் தான் கன்ஸ்ட்ரக்டர் கன்ஸ்ட்ரக்டர் பத்தி நம்ம ஒரு செப்பரேட் வீடியோ பார்ப்போம் ஜஸ்ட் இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படிங்கிறது வந்து ஆஹ் கிளாஸ் நேம்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு மெத்தட் கிளாஸுக்குள்ள கிளாஸ் நேம் வச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு மெத்தட் இதுல வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் என்ன நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஹியூமன் கிளாஸுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும் போது கிரியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணும் போது முதல்ல கால் ஆகிறது வந்து இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் மெத்தட் தான் அது எதுக்கு அப்படின்னா இந்த ஹியூமன் கிளாஸுக்கு என்னென்ன அட்ரிபியூட்ஸுக்கு என்னென்ன வேல்யூஸ் அசைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர்ல கொடுப்போம் ஸோ இங்க நான் சொல்ல வர்றது என்ன அப்படின்னா சைல்டு ஹியூமன் கிளாஸினுடைய ஸ்கின் நேச்சர் அப்படிங்கிற அட்ரிபியூட்டை சைல்டு கிளாஸ் இன்ஹெரிட் பண்ணிருக்கு ஆனா அது அதுக்குள்ள வேல்யூவை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர்ல அச்சு பண்ணிக்குது ஸோ பேரண்ட் கிளாஸினுடைய அட்ரிபியூட்ஸுக்கு வேற வேல்யூஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அது கன்ஸ்ட்ரக்டர்ல நம்ம அத செயல்படுத்துவோம் சரி இப்போ கிளாஸ் ஹியூமனுக்குன்னு ஏதாவது தனிப்பட்ட அட்ரிபியூட்ஸ் இருக்கான்னு பார்த்தா சிக்ஸ்த் சென்ஸ் அதான் ஆறாவது அறிவு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கு என்ன வேல்யூ இருக்கலாம் அப்படின்னா சோ என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா ஈவன் சைல்ட் கிளாஸ் கேன் ஹாவ் இட்ஸ் ஓன் செட் ஆஃப் அட்ரிபியூட்ஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் the attributes inherited from the parent class so in the vidathile landa or different version create aagudhu appdin solalam so uh, child class abdingaradhu one parent class parents inudaiya attributes appadi thanakkulla ulvaangi irkalam illa sila maarudalgaloda ulvaangi irkalam idu rendu illama அந்த சைல்டு கிளாஸுக்குன்னே உள்ள சில தனித்துவம் வாய்ந்த குறிப்புகளும் எல்லாம் இருக்கலாம் ஸோ இந்த விதத்துல சைல்டு கிளாஸ் வந்து இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் வேர்ஷன் ஆஃப் மை பேரண்ட் கிளாஸ் சரி இப்போ இந்த சென்ஸுக்கு வேல்யூ என்னவா இருக்கலாம் அப்படின்னா பகுத்தறிவு இன்டலெக்ட் அப்படிங்கிறது சிக்ஸ்த் சென்ஸ் அப்படிங்கிற ஆட்ரிபியூட்டுக்குள்ள வேல்யூவா இருக்கலாம் சரி இப்போ ஆட்ரிபியூட்ஸ்ல நம்ம இன்ஹென்ஸ் எப்படி நடக்குதுங்கிறத பார்த்துட்டோம் இப்போ மெத்தட்ஸ்ல பார்ப்போம் மெத்தட்ஸ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ மங்கிக்கு என்ன ஒரு குணாதிசயம் இருக்கலாம்னா தூங்குற குணாதிசயம் இந்த குணாதிசயம் நம்ம ஹியூமனுக்கும் இருக்குதானா இருக்குது அப்படியே இருக்குது எப்படி மங்கி வந்து அஹ் கீழே அஹ் நீட்ட வாக்குல ஃபுல் பாடிய ஸ்ட்ரெச் பண்ணி படுத்து தூங்குதோ அதே மாதிரிதான் நம்ம மனுஷங்களும் கீழே தரையில படுத்து ஐ மீன் படுத்து தூங்குறோம் ஸோ தூங்குறங்கிற குணாதிசயம் வந்து ரெண்டு கிளாஸுக்குமே இருக்குது பேரண்ட் கிளாஸ்க்கும் இருக்கும் சைல்டு கிளாஸ்க்கும் இருக்குது அதுவும் ஒரே மாதிரி இருக்குது ஸோ இங்க வந்து நான் ஸ்லீப் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனாலிட்டிய வந்து நான் இங்க திருப்பி இங்க கிரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை இன்ஹெரிட் பண்ணிருக்கிறதுனால ஆட்டோமாவே என்னால் வந்து இதை ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் இதனுடைய ஆப்ஜெக்டை வச்சு பேர சைல்டு கிளாஸினுடைய ஆப்ஜெக்ட்னால இந்த பேரண்ட் கிளாஸினுடைய இந்த ஸ்லீப் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை என்னால் டேராகவே ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் பிகாஸ் திஸ் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி காட் இன்ஹெரிட்டட் இன் டு மை ஹியூமன் கிளாஸ் ஸோ ஒரு விதம் வந்து என்ன அப்படின்னா இன்ஹெரிட் பேரண்ட்ஸ் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஆஸ் இட் இஸ் ஓகே இப்போ ஈட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி அந்த ஒரு செயல்பாடுக்கு வருவோம் மங்க் வந்து கையை வச்சு சாப்பிடுதா மனுஷங்களும் கையை வச்சு சாப்பிடுவோம் 
இல்லைனா வேற எப்படி சாப்பிடலாம் ஸ்பூன் இல்லைன்னா ஃபோர்க் யூஸ் பண்ணியும் சாப்பிடலாம் இல்லையா ஸோ இப்போ இங்க இந்த சாப்பிட சாப்பிடுற விதம் அப்படிங்கிற அந்த செயல்பாடு இன்னும் சில ஆடட் ஃபீச்சர்ஸோட இன்னும் சில சில பல தன்மைகளோட சேர்ந்து வேற விதமா அந்த செயல்பாடு சைல்டு கிளாஸ்ல நடக்குது ஹியூமன் கிளாஸ்ல நடக்குது ஸோ மனுஷங்க வந்து ஸ்பூன் ஃபோர்க் வச்சும் கூட சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்ப இங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னா நல்லா பாத்தீங்கன்னா இது ஈட்டுங்கிற ஃபங்க்ஷன் நேம் தான் இங்கேயும் இருக்குது ஆனா இந்த ஈட்டுங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு வேற எந்த உள்ள வந்து பராமீட்டர்ஸ் எதுவும் இல்லை ஆனா இதே சைல்டு கிளாஸ்ல இருக்கக்கூடிய இந்த ஈட் ஃபங்க்ஷன் எடுத்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு சில பராமீட்டர்ஸ் இருக்கு அதாவது சில அடிஷ்னல் சில அடிஷ்னல் ஆட்ரிபியூனல் ஆட்ரிபியூட்ஸ வச்சு இந்த ஈட்டுங்கிற ஃபங்க்ஷனாலிட்டி கொஞ்சம் மாறுபட்ட விதமா சைல்டு கிளாஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்ப ஈட்டுங்கிறதும் அப்படி இருக்கும் ஈட்டு ஈட்டுங்கிற ஃபங்க்ஷன் ஸ்பூன் ஃபோர்க்க வச்சு நடக்கிறதும் பாசிபிள் ரெண்டுமே இருக்குது இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் நேம் சேமா இருந்து அதாவது சிக்னேச்சர் சேமா இருந்து வேற வேற ஆட்ரிபியூட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஆட்ரிபியூட்ஸ் உள்ள கொஞ்சம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வெர்ஷன் ஆஃப் மெத்தட் கோ மெத்தடுக்கு நம்ம கோடிங் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த ஃபீச்சரை நம்ம ஓவர் லோடிங் ஓவர் லோடிங்கிறது நம்ம பாலிமோஃபிசம்ல நம்ம அதை பத்தி தெளிவா பார்க்கலாம் இன்னொன்னு ஒண்ணு ஆஹ் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா பேரண்ட் சைல்ட் கிளாஸ் வந்து இன் ஹெரிட்ஸ் பேரண்ட்ஸ் பேரண்ட் கிளாஸ் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வித் சம் ஆடட் ஃபீச்சர்ஸ் அதுல ஒரு வகை வந்து என்ன அப்படின்னா லோடிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்ப இந்த ஓவர் லோடிங் வந்து வெறும் சைல்டு கிளாஸ் சைல்டு கிளாஸ் வந்து பேரண்ட் கிளாஸ் உடைய ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை மட்டும் தான் ஓவர் லோட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு நினைக்காதீங்க இங்கேக்குள்ளேயுமே அதாவது ச இந்த கிளாஸ்குள்ளேயே ஓவர் லோடிங் நடக்கலாம் ஸோ ஓவர் லோடிங்க்கும் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்க்கும் பெரிய சம்மந்தம் இல்லை பட் இன்ஹெரிட்டிங் த பேரண்ட்ஸ் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வித் அடிஷ்னல் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து ஓவர்சிபிள் இருக்குது நான் இங்க என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா ஓவர் லோடிங் நடக்கிறதுக்கு இன்ஹெரிட்டன்ஸ் கட்டாயம் வேணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது இந்த கிளாஸ்குள்ளேயுமே ஓவர் லோடிங் நடந்து அதை பத்தி தெளிவா நம்ம பாலிமம் ஆஃபீஸ்ல பாத்துக்கலாம் சோ இது ஒரு வகை அதாவது பேரண்ட் கிளாஸினுடைய ஒரு செயல்பாடு சில அம்சங்கள் கூடுதல் அம்சங்களோட கொஞ்சம் வேறுபட்ட விதத்துல சைல்ட் கிளாஸ்ல அமையிறது இன்னும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ வாக் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனாலிட்டி எடுத்துக்கலாமே குரங்கு வந்து எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நாலு கால நாலு கை கால் ரெண்டையுமே யூஸ் பண்ணியும் நடக்கும் ரெண்டு காலாலையும் கூட நடக்கும் மனுஷ குரங்கு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆனால் மனுஷன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மனுஷன் வந்து காலால மட்டும்தான் நடப்பான் இப்போ இங்க வாக் அப்படிங்கிற செயல்பாடு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த வாக்குங்கிற செயல்பாடும் இந்த வாக்குங்கிற செயல்பாடும் அச்சசல் சேம் அதாவது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய சிக்னேச்சர் சிக்னேச்சர்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் நேமை தான் நம்ம சிக்னேச்சர் அப்படிமோ சிக்னேச்சரும் சேம் எந்த விதமான இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருக்கு பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது அச்சசல் அந்த அந்த அதே ஃபங்க்ஷன் தான் அதே மெத்தடு தான் இதுல இன்ஹெரிட் ஆயிருக்கு ஆனா உள்ள கொடுக்குற கோடிங் மட்டும் கொஞ்சம் வித்தியாசப்படுது இந்த பர்டிகுலர் ஃபீச்சரை வந்து நம்ம ஓவர் ரைடிங் அப்படிமோ அதாவது பேரண்ட் கிளாஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு செயல்பாட ஹியூமன் கிளாஸ் வந்து அப்படி இன்ஹெரிட் பண்ணி அதனுடைய செயல்பாடு அந்த கோடை மட்டும் அப்படி ஓவர் ரைட் பண்ணி வேற ஒரு கோட் அதனுடைய நேச்சருக்கு ஏத்த மாதிரி கொடுத்துக்கிற இந்த ஃபீச்சரை நம்ம ஓவர் ரைடிங் அப்படிமோ ஸோ இங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னா வாக் அப்படிங்கிற செயல்பாடு காட் ஓவர் ரிடன் இன் சைல்ட் கிளாஸ் ஓகே ஸோ பேரண்ட்ஸ தழுவி சைல்டு கிளாஸ்ல சில செயல்பாடுகள் இன்ஹெரிட் ஆகுது பேரண்ட் கிளாஸ்ல இருந்து சைல்டு கிளாஸ்க்கு சில செயல்பாடு இன்ஹெரிட் ஆகுது இல்ல சில மாறுதல்களோட இன்ஹெரிட் ஆகுது அந்த மாறுதல்கள் ரெண்டு வகைப்படுது ஒன்னும் ஓவர் லோடிங் ஓவர் ரைடிங் பார்த்தோம் சரி இப்போ சைல்டு கிளாஸுக்குனே எதுவும் தனித்துவம் வாய்ந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி செயல்பாடுகள் இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தா ஏன் இருக்கலாமே கண்டிப்பா இருக்கலாம் சோ அதுல ஒன்னு இப்போ நம்ம ஹியூமன் கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரீசனிங் பகுத்தறிதல் அப்படிங்கிறது வந்து அஹ் ஹியூமன் ஆஹ் கிளாஸுக்குனே உரிய ஒரு தனித்துவம் ஒரு மனுஷ இனத்துக்கே உரிய ஒரு தனித்துவம் வாய்ந்த செயல்பாடு அப்படின்னு சொல்லலாம் 
ஸோ இந்த இந்த ஸ்லைடில் உங்களுக்கு வந்து தெளிவாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இன்டென்ஸ் ஒரு கோடிங் லெவலில் நம்ம செய்யும்போது எப்படி எப்படி இருக்கும் எந்தெந்த டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட் என்ன அதாவது ஓவர் லோடிங் ஓவர் ரைட்டிங் என்ன அப்படின்னு நம்ம இந்த இதில் பார்த்துக்கிட்டோம் சரி இப்போ நம்ம ஏன் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் நமக்கு வேணும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இன்ஹெரிட்டன்ஸினுடைய பயன்பாடுகள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் முதல் யூஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கோட் ரியூசபிலிட்டி அதாவது இப்போ ஒரே விதமான கோட் வந்து ரெண்டு மூணு கிளாஸுக்கு தேவைப்படுது அப்படிங்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு கிளாஸ எந்த கிளாஸினுடைய கோட் வந்து இன்னும் நிறைய கிளாஸஸ்க்கு தேவைப்படுதோ அந்த அந்த கிளாஸை வந்து பேரண்ட் கிளாஸாகவும் அதை யூஸ் பண்ணிக்கக்கூடிய நிறைய கிளாஸஸை வந்து சைல்டு கிளாஸாகவும் நம்ம வைக்கும் போது சைல்டு கிளாஸில் வந்துட்டு எனக்கு அந்த பேரண்ட் கிளாஸினுடைய அந்த செயல்பாடுகள் கோட் வந்து அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டியோட கோட் வந்து நான் திருப்பி எழுதணும் அப்படிங்கிற அவசியம் ஏற்படாது எனக்கு ரிப்பீட் பண்ணணும் அந்த கோடை நான் டியூப்ளிகேட் பண்ணி திருப்பி எழுதணும் அப்படிங்கிற அவசியம் ஏற்படாது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம பேரண்ட் சைல்டு ரிலேஷன்ஷிப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் எக்ஸ் அந்த ஒரு உறவு நிலையை நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னாலே சைல்ட் கிளாஸினுடைய ஆப்ஜெக்டை வச்சு என்னால் பேரண்ட் கிளாஸினுடைய செயல்பாடை என்னால் பயன்படுத்திக்க முடியும் அப்படிங்கும் போது நான் சைல்ட் கிளாஸில் உட்காந்து திருப்பி நான் அதே கோடை எழுதணும் அப்படிங்கிற அவசியம் ஏற்படாது ஸோ கோட் யூசபிலிட்டி அதாவது டியூப்ளிகேஷன் ஆஃப் கோட் வந்து இன்ஹெரிட்டன்ஸ் மூலமாக என்னால் அவாய்ட் பண்ண முடியுது அடுத்த யூஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஹையர் ஆர்கி ஆஃப் கிளாஸஸ் அதாவது இப்போ நம்ம ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் எடுத்து பண்ணும்போது ரியல் வேர்ல்டு ப்ராஜெக்ட் எடுத்து பண்ணும்போது என்னாகும் அப்படின்னா பல கிளாஸஸ் இருக்கும் கட்டாயம் அந்த கிளாஸஸ்க்கு இடையில இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு சம்பந்தமானது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பல நிலைகள்ல இருக்கும் பல ஹையர் ஆர்கிஸ்ல இருக்கும் ஹையர் ஆர்கி அதனால நம்ம வந்து அந்த கிளாஸஸ வந்து ஹையர் ஆர்கியா நம்ம பிரிச்சு பிரிச்சு அதாவது மேல் மேல் தட்டு நிலையில வந்து இந்த கிளாஸ் இருக்கும் அதை தழுவி இன்னும் ரெண்டு கிளாஸ் இருக்குது அந்த சைல்டு கிளாஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம அடுத்த நிலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி பல படிநிலைகள்ல நம்மளால வந்து கிளாஸஸ் எல்லாத்தையும் குரூப் பண்ணிக்கும் போது அதாவது சேர்த்து சேர்த்து நம்ம குரூப் பண்ணிக்கும் போது நமக்கு நம்ம ப்ராஜெக்டை வந்து எப்படி சுலபமாகவும் இன்னும் தெளிவாகவும் புரிகிற விதத்துலையும் நம்மளால் வந்து நம்ம ப்ராஜெக்டை ஃப்ரேம் பண்ண முடியும் நம்ம ப்ராஜெக்டை வந்து ஸ்ட்ரக்சர் பண்ண முடியும் வடிவமைக்க முடியும் நம்மளால் அப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தவறு தவறுதல் அதாவது தவறுகளோ இல்லாட்டி குழப்பங்களோ இது எங்க வரும் இது எப்படி இதை எப்படி நம்ம கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிற அந்த குழப்ப நிலைகள் எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு பெரிய விதத்துல நம்மளால வந்து அதை குறைக்க முடியும் ஸோ ஹையர் ஆர்கி ஆஃப் கிளாஸஸ் வந்து இன்ஹெரிட்டன்ஸினுடைய அடுத்த ஒரு பயன்பாடு அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ஹையர் ஆர்கி ஆஃப் கிளாஸஸ் அதாவது பேரண்ட் கிளாஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெவல்னு வச்சுக்கலாம் அந்த பேரண்ட் கிளாஸை எத்தனை கிளாஸஸ்லாம் இன்ஹெரிட் பண்ணுதோ அந்த சைல்டு கிளாஸஸ் எல்லாமே வந்து செகண்ட் லெவலில் வரும் அந்த ஒரு ஒரு சைல்டு கிளாஸையும் இன்னும் சில கிளாஸஸ் இன்ஹெரிட் பண்ணும் அது வந்து கிராண்ட் சைல்டு கிராண்ட் சில்ட்ரன் ஸோ அது வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் அந்த மாதிரி ஹையர் ஆர்கியாக நமக்கு வந்து பிரிக்கக்கூடிய ஒரு தன்மையை வந்து இன்ஹெரிட்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கறதுனால உருவாக்கி கொடுக்கறதுனால நமக்கு வந்து ஒரு பெட்டர் ஃப்ளோ நம்ம ப்ராஜெக்டினுடைய டிசைனும் கட்டமைக்கிறதும் கட்டமைக்கிறது அந்த ஃப்ளோவை வந்து ஒரு ஒரு கிளாஸ்க்கு இடையில கொண்டு வர்றது இது எல்லாமே வந்து தவறுகள் தவறுதலும் மீன் தவறுகளும் குழப்பங்களும் கம்மியான நிலையில ஒரு தெளிவான இதா நம்மளால வந்து உருவாக்குறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அடுத்தது வந்து எக்ஸ்டென்சிபிலிட்டி எக்ஸ்டென்சிபிலிட்டி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கோட் ரியூசபிலிட்டியை தான் இன்னொரு விதத்துல சொல்றோம் அதாவது இப்போ முக்கவாசி கேசஸ்ல எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கிளாஸஸ்க்கு வந்து சில அடித்தளமான விஷயங்கள் வந்து தேவைப்படும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷேப்ஸுங்கிற ஷேப்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாமே இப்போ சர்க்கிள் அதாவது வட்டம் சதுரம் முக்கோணம் சர்க்கிள் ஸ்கொயர் ட்ரையாங்கிள் இது எல்லாத்தையுமே வந்து இண்டிவிஜுவல் கிளாஸஸாக நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த எல்லா கிளாஸஸுக்குமே ஒரு அடித்தளமான விஷயம் ஒன்று தேவைப்படும் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புள்ளி பாயிண்ட் அப்போ 
ஒவ்வொரு இதுலேயும் ஒவ்வொரு கிளாஸ்லேயும் நான் வந்து பாயிண்ட் பாயிண்ட் பாயிண்ட்டுன்னு நான் ஒரு ஆட்ரிபியூட்டை நான் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இந்த எல்லாமே என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஷேப் இப்போ புள்ளிங்கிறது வந்து புள்ளி மாதிரியே பாயிண்ட் மாதிரி இன்னும் சில அடித்தளமான விஷயங்கள் உண்டு அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா இந்த எல்லா கிளாஸஸுமே ஷேப் அப்படிங்கிற ஒரு பேரண்ட் கிளாஸை இன்ஹெரிட் பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரி கோடு எழுதும்போது என்ன ஆகுன்னா அந்த ஷேப்புங்கிற கிளாஸில் எல்லா விதமான ஷேப்ஸுக்கும் அதாவது சர்க்கிள்ங்கிற கிளாஸ் ட்ரையாங்கிள்ங்கிற கிளாஸ் ஸ்கொயருங்கிற கிளாஸ் ஸ்கொயருங்கிற கிளாஸ் இந்த கிளாஸஸ் எல்லாத்துக்குமே தேவைப்படக்கூடிய அடித்தளமான எல்லா விஷயங்களையும் நான் ஷேப் அப்படிங்கிற ஒரு கிளாஸில் நான் இது பண்ணிப்பேன் இப்போ இந்த கிளாஸில் வந்து இதுக்குன்ட்டு ஒரு தனித்துவம் வாய்ந்த அம்சங்களோ இல்லாட்டி தனித்துவம் வாய்ந்த செயல்பாடுகளோ இருக்காது அது வந்து என்ன பண்ணா ஜஸ்ட் ஒரு டெம்ப்ளேட் மட்டும் ஒரு வடிவமைப்பு மட்டும் எனக்கு உருவாக்கி தரும் இப்ப டிரா அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஷேப்புங்கிற கிளாஸ்குள்ளார பாயிண்ட்டுங்கிறது ஒரு ஆட்ரிபியூட் டிராங்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த டிராங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு ஷேப்புங்கிற ஒரு கிளாஸ்குள்ளார அதுக்குன்ட்டு ஒரு தனித்துவம் வாய்ந்த கோடு இருக்காது நான் என்ன பண்ணுவேன் சர்க்கிள் அப்படிங்கிற கிளாஸ்குள்ளார அந்த டிராங்கிற ஃபங்க்ஷனை நான் ஓவர் ரைட் பண்ணிப்பேன் ஜஸ்ட் அந்த டிராங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளார அந்த சர்க்கிளில் வரையறதுக்கு என்ன மாதிரி எனக்கு கோடிங் வேணுமோ அதை இதில் அந்த ட்ரா கிளாஸ் சர்க்கிள் கிளாஸினுடைய ட்ரா ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளார நான் எழுதிப்பேன் அதே மாதிரி தான் ட்ரையாங்கிளுக்கும் முக்கோணம்ங்கிற கிளாஸுக்குள்ளார உள்ள ட்ரா ஃபங்க்ஷன் இந்த ட்ரா ஃபங்க்ஷன் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஷேப்புங்கிற கிளாஸ்ல இருந்து வருது ஆனால் ஷேப்புங்கிற கிளாஸில் ட்ராங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு அசச் ஒரு கோடுன்னு இருக்காது ஆனால் ஒரு ஒரு என்னென்ன சைல்டு கிளாஸ்ல இன்ஹெரிட் பண்ணிக்குதோ அது எல்லாமே அந்த ஒரு பேசிக் வடிவமைப்பு ஒரு டெம்ப்ளேட் இருக்குல்ல அந்த உருவ அமைப்பை மட்டும் யூஸ் பண்ணிட்டு அந்த அந்த இதை வந்து தன்னுடைய நேச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி அதில் கோட் நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ இதை வந்து நம்ம எக்ஸ்டென்சிபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அங்கே என்ன சொல்கிறது கிட்டத்தட்ட கோட் ரியூசபிலிட்டியை இன்னொரு விதத்தில் நம்ம சொல்கிறோம் அதுதான் ஸோ எக்ஸ்டென்சிபிலிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா பேரண்ட் கிளாஸ் ப்ரொவைட்ஸ் அ காமன் பேசிக் ஃபவுண்டேஷனல் லாஜிக் டெம்ப்ளேட் விச் சைல்ட் கிளாஸஸ் கேன் எக்ஸ்டென்ட் அக்கார்டிங் டு தேர் நேச்சர் இதுதான் வந்து எக்ஸ்டென்சிபிலிட்டி அடுத்தது வந்து பாலிமாபிசம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஓவர் ரைடிங் அப்படிங்கிற ஒரு இந்த ஒரு ஃபீச்சர் வந்து பாலிமாபிசம் சேர்ந்தது ஸோ உங்களுக்கு பாலிமாபிசம் நடக்கிறதுக்கு பாலிமாபிசம்ங்கிற ஃபீச்சர் ஊப்ஸினுடைய ஃபீச்சருக்கு மெயினாக உங்களுக்கு முதல்ல தேவையானது இன்ஹெரிட்டன்ஸ் தான் இன்ஹெரிட்டன்ஸை வச்சு தான் பாலிமாபிசமே உங்களுக்கு வந்து நடக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓவர் ரைடிங் நடக்கணும்னா இன்ஹெரிட்டன்ஸ் கண்டிப்பாக தேவை ஸோ இதெல்லாம் தான் இன்ஹெரிட்டன்ஸினுடைய பயன்பாடுகள் யூசஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் இன்ஹெரிட்டன்ஸை பற்றி இன்னும் தெளிவான இன்னும் அதை பற்றின ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயங்கள் நிறைய நம்ம பார்த்தோம் இனி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்துட்டு டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் என்ன வெவ்வேறு விதமான இன்ஹெரிட்டன்ஸே வெவ்வேறு விதத்தில் இருக்குது அது என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ